Gra ya wiki. Turudi katika mdahalo wetu ni kona Didmas Baras ambaye ni mbunge wa Kimilili pamoja na Cleophas Wahungu Malala, Seneta Kakamega. Majirani nyie lakini leo naona mnakinzana kweli kweli kwa sababu ya viongozi wenu ama ni kwa misimamo yenu tutajua hayo lakini mheshimiwa alikuwa anataka kujibu kabla ya kwenda pumzikoni. Mimi nilikuwa nataka kumwambia ndugu yangu maswala mawili. Swala la kwanza kwamba unaposimamia uhaki na usawa wa yenye yote ile lazima pia wewe ukwe katika mstari wa mbele ku practice yale maneno ambayo unayazungumzia ameyazungumzia kwamba tubadilishe katiba ili tubuni nafasi za kazi kwa makabila kubwa kubwa iziweze kutafutiwa labda mkubwa yao mmoja yao aweze kushikilia atamu za uongozi katika zile jeti ambazo katiba itakuwa imelete mm -hmm. ningependa kumwambia kwamba wakati kinara wake Raila Odinga na chama chake cha NASA ambacho kilifika pale kwa kusema kwamba kwa mtimue seneta wa Bungoma Moses Wetangula mm -hmm. yule ambayo aliridhi kiti chake ni seneta wa siaya ya James Orengo ambaye ni mjaluo kama Raila Odinga ambaye pia ni mjaluo Kufu kama yule ambaye hapo. anaongoza inu wa bunge la kitaifa mm -hmm. na ningemwambia kwamba hata kama yeye ni naibu kiranja ya wa wachache wa katika seneti naibu kiranja ni mtu wa kubeba gazeti tu ule mkubwa mwenyewe yule ndio <laughs> na pia ningemwambia ningemwambia kwamba <laughs> nafikiri lazima pia tuige mfano ya wana Nairobi walipompigia kura ya bana songo eh. na anatoka katika kabila ndogo katika hapa Nairobi eh. anatoka katika kabila kubwa hapa Nairobi na vile vile ningemwambia kwamba Raila Odinga alipigua kura na Waluya Raila Odinga si Mluya ni mjaluo Uhuru Kenyatta alipigua kura na Wakenya wale ambao watu katika kabila yake. Kwa hivyo kwa hivyo mambo, haja ya mikoa. Kuna maji, mambo ya mikoa, mambo ya ukabila mm. kwamba tubuni tuna, tunataka kwamba kabila ni moja pekee kabila la Wakenya. Na tunataka wale viongozi ambao wanachaguliwa wakuwe viongozi ambao wako na sera ambaye itapeleka hii nchi mbele. Aha. Hakuna Mkenya ambaye atashiba. Leo hii Malala hata wewe ukiwa rais na unatoka katika Kamega hakuna kwamba watu katika Kamega watashiba shida zao zitatuliwa kwa sababu wewe ni rais wa nchi ya Kenya shida zao zitapotea watashiba kama wewe utakuwa na sera muhimu ambayo itahakikisha unapata huduma kutoka mm. kwa serikali ah, tutoke kidogo hapo kwa katiba kidogo, nataka... kidogo tu ni, 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 ni malizie eh. lofti nikifikiri mawazo yake ni fikra duni kwa sababu ukianza kusema kwamba uh, tutaki kutambua makabila zetu ambazo ziko Kenya mm. ukiangalia katika katiba yetu ukiangalia schedules zetu utapata katiba kabila zetu zimeandikwa katika katiba na that is the reality kwamba tuko na waluya tuko na wakamba tuko na wamijikenda na ni lazima tuwe na ile wazo la inclusivity kwamba hizi kabila zote zi feel part of, of Kenya mm. ukianza kutuambia kwamba unataka kutuangalia watu kama wa Kenya na sio kikabila kama wewe umekalia lakini kama uko nje unaanza kusema mambo ya kabila zako sisi tungependa kwamba kabila zote kwamba mimi nauzunika sana kwa sababu mm. ukiwa kama president ni mtu wa kabila fulani utapata zile nyadhifa ambazo ni za watu wakubwa 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 wote Kenya ni watu wanatoka kwa hiyo nyadhifa niko na list ambayo tuko na head of parastatals 65% wanatoka kwa kabila moja mm -hmm. sasa hii mambo Kenya haitai kwa pamoja hayo ndio mnataka yaishe tunataka hayo maneno yaishe <laughs> tuwe na kabila zote ziwe 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 katika ile meza ya kushare resources za Kenya yetu. Naam. Unajua lolote. Tutasonga hapo mheshimiwa kidogo tunataka nataka kusongesha mbele kidogo mdahalo. Hata hata juzi hata kuna. juzi mmeona katika NCPB Ehe. wametoa mtu wa kabila fulani na kwa sababu viongozi wao wako kwa nyadhifa wameregesha na hiyo kabila. Lofti. Ni kama qualification Lofti. ni kabila hiyo. Miaka tano iliyopita katika serikali ya mheshimiwa Mwai Kibaki. Mm -hmm. Katika mkoa wa Magharibi wa zamani kulikuwa na mawaziri zaidi ya sita, zaidi ya saba na naibu na mawaziri wadogo zaidi ya tisa. Lakini ukiangalia barabara ambazo zimewekwa lami katika hili, katika mwaka huu e, miaka tano iliyopita katika serikali ya Uhuru Kenyatta inashinda karibu mara kumi ya ile maendeleo ambayo wale mawaziri zaidi ya tisa ambao waliweza kuleta katika mkoa wa magharibi wa zamani. Ile kitu ambacho nasema hakuna ukabila wote. Ile kitu ambayo mimi nasema ni kwamba hmm inclusivity haifaidi wa Kenya ile ambaye inafaidi wa Kenya ni agenda ni sera na kujitolea kwa serikali kwa mtu yote yule kuleta maendeleo ambayo itafaidi watu yetu. Ah, shikilia hapo hapo tutaangalia katika uhusiano na umoja. Swali nafikiri tusonge mbele na mdahalo wetu. Ah, mrengo wa jubilee na haswa kambi ya Ruto je mnamuogopa Raila Odinga na kuwa tishio katika kinyang'anyiro cha mwaka 2022 baada ya ule mkono wa heri naye Uhuru Kenyatta? Hatumogopi ile tu ni kwamba sisi unajua ni viongozi ambao tuko na fikra viongozi ambao tunaweza kuona mipango ya mtu kwa umbali 
sisi wale ambao unaenda angalia. Tumeona mipango yake ni gani? Tunasoma body language ya mtu mm. na tunaona nia yake kwamba si nzuri kwa serikali ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Si nzuri kwa nini? Si nzuri si kwa maana anataka kuwa mkinzani wake ama si umesoma nini? Unajua ukiwa kinara wa chama. Naam. Na unaambia wa Kenya kwamba unataka taifa litangamane kwa amani tuwe mm. na uwiano tuwe kwamba tunavuta katika kwa pamoja ili wa Kenya wapate maendeleo mm. alafu unatafuta una viongozi fulani wale ambao wanatoka katika chama chako wanaweza kufanya mikutano ya kumdhalilisha yule ambaye ni naibu wa rais wa nchi ya Kenya mm. nafikiri hiyo inakuwa ni nia mbaya nia yao ni kwamba wanataka wapande mbegu ya chuki katika chama cha jubili unapoangalia kwamba rais Uhuru Kenyatta ndio kinara wa chama cha jubili na naibu eh, William Ruto ni naibu wa chama cha jubili kwa hivyo nia yao kwa mshimu, wapande mbegu ya chuki mheshimiwa kwa mujibu wa kinyang'anyiro cha mwaka 2022 je mnamuogopa Raila Odinga kwamba sasa amekaribiana na Uhuru Kenyatta na kwamba anakaribia kiti. Sisi hatuogopi kwa sababu tunajua kwamba kitu muhimu kwa wa Kenya ni sera. Mm. Raila hajatoa sera ile ambayo tunaona kwamba inatutisha. Mm -hmm. Sisi tunatishwa kwa sera. Mm -hmm. Hatutishwi kwa sura Nam. ama kwa mtu binafsi. Lakini tunatishwa kwa sera kama sera yako ni mzuri kuliko yetu idabisi wenyewe pia tu turudi katika chumba tujifungie tuipike msasa ile sera yetu mm. kwa hivyo sisi hatutishwi na sura ya mtu ama mtu jina ya mtu blafli mm. ama katika familia fulani hatutishwi na historia ya mtu baba yake alikuwa rais baba yake alikuwa sujii makamu ya rais mm. sisi hatutishwi tunatishwa tu kwa sera na tuko tayari kupambana na mtu yeyote <laughs> kwa, kwa, kwa sera mundu na kwa mundu. kuuza sera <laughs> mtu kwa mtu mheshimiwa malala sasa hivi kuna sakata ambazo zimeibuka. Sakata ya NYS bilioni tisa, sakata ya NCPB bilioni moja nukta tisa. Tumefahamu sana kwa miaka ya nyuma sasa hivi Raila angekuwa amepiga kelele sana ako kimya. Mnafurahia ni nyindo mnamwambia tulie ama kwa nani? Ah kidogo unajua kwamba bunge letu liko katika recess. Na um, sisi kama mrengo wa NASA tulisema hata kama tuko na handshake mm. sisi tutaendelea kuperform duty zetu za oversight. Kira Raila hajazungumza. Na Raila amekuwa nje nchi amerudi jana. Mm -hmm. So tumpatie nafasi unajua Raila ni mtu wa facts. Paka afanye research mzuri, akiongea anaongea mambo ambayo anajua. Mm -hmm. So ile jambo ambalo tunafanya tunafanya ile fact finding kwanza. Tukikuja ku address nchi tuna address nchi kama tuko na facts. Na utaona wiki ijayo tumefikia zile final stages. Wiki ijayo tunaenda kutoa report. Ile report ambayo hata viongozi wengine ambao huyu anataja sana sana mm. wako katika hiyo report sababu atabomoa mambo wiki ijayo sasa na wasiwasi eh. usiwe na wasiwasi na Didmas usiwe usitoke nje ya nchi mm. nataka ukae kae usikimbie <laughs> na ujichunge pia wewe <laughs> anaweza kuwa ndani ya ni huyu ni mtu mzuri bana eh, eh. huyu ni mtu ambaye huyu ni kiongozi ambaye mimi na mini sana eh. kule kwake uko kimilili amefanya kazi nzuri sana kiangalia mm. maendeleo kidogo na tuna support kama kiongozi kijana mm. lakini kidogo mawazo yake eh ndio mawazo ambayo ya, ya, ya ukoloni eh. mawazo ambayo sio ya kufikiria <laughs> <ya> <laughs> 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 lakini ni mtu mzuri <laughs> mnafurahia kwamba upinzani ni kama katika mabano umelegea umelema hata sasa hivi hakuja tusemwa chochote kuhusiana na sakata kutoka kwa upinzani mnafurahia nyie wa jubilee sisi atufurahii machafuko yanapofanyika katika inji mm. atufurahii wakati watu wachache wanapochukua mabilioni ya pesa pesa ambayo ingetumiwa kubadilisha maisha ya wakenya mm. wengi ambao wanasumbuka wana na mimi kwa maoni yangu binafsi ningesema ya kwamba kuna taasisi ya you know, ESCC ambayo majukumu yake katiba yanajulikana mm. kuna taasisi ya you know, ya mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma DPP ambayo majukumu yake katika katiba inajulikana mm kuna DCI ambayo majukumu yake inajulikana mm. na nafikiri sidhani kwamba wao wanaweza chukua muda e, mwingi kulipo kukamata wao ndio wanafaa kwa mhitaji sauti ya upinzani reporti. na mhitaji sauti ya upinzani sauti ya upinzani Kenya unajua upinzani Kenya haupo sababu kwa, haupo kwa nini usione kama kuna upinzani upinzani Kenya ulipeana mkono uh, upinzani ulipeana mkono na wamefika pahali Uh, unajua upinzani wa Kenya huwa unafaulu sana wakati wanataka kwamba labda tume fulani iondolewe mm. wakisema kwamba IBC iondolewe <laughs> ndio unaona wanatoka katika mabarabara wanataka lakini kwa hizi sakata lakini mambo ya Lofti. sakata kama hii hey. ile ambayo mimi najua hey. unajua ukiangalia ile sakata ya kwanza ile ya NYS uh, unamaliza uh, kwa sekunde 30 mheshimiwa kabla ya mwalala malizi naam malizia sekunde 30 shida iliyoko hapa Kenya ni kwamba wale ambao ni wafisadi wanaiba mabilioni ya pesa na kuwa magavana hey. na nafikiri hiyo inaonyesha kwamba 
inatoa mfano mbaya kwa wakenya kwa sababu e, wakenya wengine wanaugua kwamba nafuata njia hiyo hiyo no. kama wewe unaweza iba pesa katika NYS afu kwa gavana kuna ah. kitu ambacho kimefanyika pale mheshimiwa itabidi nikushike hapo hapo si vizuri sana lazima ah. wote wakamati wapelekwe mahakamani eh. wapelekwe jela Asante. na barudishe pesa ambazo wamekuwa mheshimiwa malala sekunde 30 kwa haraka sana mm. wale ambao wanaiba pesa na wanakuwa magavana ni wajubili na tunawajua mm. lakini jambo ambalo nilikuwa nataka kusema kwamba mambo ya oversight sio kazi ya upinzani kazi yako wewe kama mbunge kama either kama umechaguliwa kwa jubili ama nasa kazi yako ni hiyo oversight So kama wewe mwenyewe unasema kwamba umetuachia kazi ya oversight basi umeshindwa na kazi yako kama mbunge enda soma sheria vizuri ujue kazi yako kama mbunge kwanza ni oversight whether uko kwa serikali ama uko Apo. separation of powers Aha. between parliament and the executive Apo, apu, perform your duties na as a member of parliament na and as an executive asante sana mheshimiwa nitamalizia hapo mheshimiwa Cleophas wa Humu Malala ni ni seneta wa Kakamega pamoja na mbunge Ditma Ditmas uh, Baras ambaye ni mbunge wa Kimilili asante sana kwa kufika kwa nini viongozi nyie mweze kukinzana Ruto Raila Kunani ndio ilikuwa mdahalo wetu leo kwenye darubini ya siasa naitwa Loft Matambo awamu ya kwanza ya dira wiki na tamatika usiondoke narudi na taarifa kuu